আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্সের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ হায়দার এবং আপনারা দেখছেন টেক ইঞ্জিনিয়ার বিডি তো বন্ধুরা আমরা গত পর্বে দেখেছিলাম হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের হোম মেনোর আন্ডারে যে টোলস বারগুলো রয়েছে সেগুলোর কাজ যারা এখনও ভিডিওটি দেখেনি তারা অবশ্যই পূর্বের ভিডিওগুলো উপরে থাকা আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নেবেন তাহলে আপনার পরবর্তী যে পার্টগুলো আছে সেগুলো কমপ্লিট করতে খুবই সহজ হবে তো চলুন আর দেরি না করে আমরা হচ্ছে চলে যাচ্ছি আজকের পর্বে তো আমরা প্রথমেই হচ্ছে আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এই অ্যাপসটি ওপেন করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা আমি আমার কম্পিউটার স্টার্ট মেনুতে চলে গেলাম এরপর এখান থেকে রিসেন্ট ফাইলে আমি ওয়ার্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিন ফাইলটি ব্রাউজ করেছিলাম সো এখান থেকে আমি ওপেন করছি সো ওইখানে দেখেন আমি এখানে হচ্ছে যে একটি ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট নিচ্ছি সো এখান থেকে ব্লাঙ্ক ডকুমেন্টটা নিয়ে আমি হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা ওপেন করে ফেলেছি এখন আমরা গত পর্বে শেষ করেছিলাম হচ্ছে এই হোম মেনোর কাজ তো আমরা আবার একটু রিক্যাপ করে নিই এর আগে আমরা কি কি শিখেছি তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে অনেক সহজ হবে এবং যারা হচ্ছে আজকে ভিডিওটি নতুন দেখছেন অবশ্যই আপনারা পুরনো ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তো বন্ধুরা আমরা এর আগে দেখেছিলাম ফাইল মেনুর আন্ডারে যে অপশনগুলো রয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত যেরকম ইনফো এখানে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো দেখিয়েছিলাম নিউ মেনুর কাজ দেন হচ্ছে যে ওপেন এবং সেভ সেভ এস প্রিন্ট শেয়ার এক্সপোর্ট ক্লোজ ওকে সো আপনারা অবশ্যই আগে ভিডিওগুলো দেখে নেবেন যারা আগে ভিডিওগুলো দেখেননি সো এরপর আমরা দেখেছিলাম হোম মেনুর আন্ডারে যে কাজগুলো ছিল যেরকম এখানে হচ্ছে ক্লিপ বোর্ডের আন্ডারে বন্ধুরা ছিল পেস্ট কার্ড কপি এবং হচ্ছে ফন্ট পার্টের আন্ডারে যে টোলসগুলো ছিল এগুলোর ব্যবহার আমরা দেখেছিলাম প্যারাগ্রাফের আন্ডারে যে টোলসগুলো আছে এগুলোর ব্যবহার দেখেছিলাম এবং দেখেছিলাম হচ্ছে স্টাইলের কাজ তারপর হচ্ছে ফাইন রিপ্লেস সিলেক্ট এগুলোর কাজ তো আমরা আজকে দেখব হচ্ছে ইনসার্ট ট্যাবের কাজ তো আমরা এখান থেকে ইনসার্টে ক্লিক করছি ইনসার্টে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে আমার যে টোলসগুলো ছিল আর সেই টোলসগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে হোমে যেরকমটা ছিল ইনসার্টে ক্লিক করার পর কিন্তু সেরকমটা নেই তো এখানে নতুন নতুন অনেক অপশন যোগ হয়ে আছে এই অপশনগুলোর কাজ আমরা দেখব যে অপশনগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের যে অপশনগুলো কাজে লাগবে সেগুলোই আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব সো এখানে দেখেন প্রথমেই হচ্ছে কভার পেজ তো আপনারা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে আসলে কভার পেজ ক্রিয়েট করতে গেলে এখান থেকে ক্রিয়েট করা যাবে তাই তো সো এখানে আমরা ক্লিক করে দেখি এখানে ক্লিক করে দেখার পর দেখেন এখান থেকে সময় নিচ্ছে হ্যাঁ এখান থেকে বাই ডিফল্ট যে কভার পেজগুলো হচ্ছে এই ওয়ার্ডে ফিচার অ্যাড করা ছিল সেই কভার পেজগুলো এখানে শো করছে এখান থেকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো কভার এখান থেকে আমরা ইনসার্ট করতে পারবো সো আমরা অবশ্যই জানি ইনসার্টের কাজ হচ্ছে বাইরে থেকে কোনো কিছু আমাদের ডকুমেন্টে ইনসার্ট করা তাই তো তো এখানে ডিফল্ট কিছু ট্যাম্পলেট রয়েছে কভার পেজের এগুলো আমরা এখান থেকে ইনসার্ট করতে পারি আপনারা যারা হচ্ছে স্কুল বা কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন তো তাদের প্রত্যেকের হচ্ছে একটা খুব ভালো কভার পেজের প্রয়োজন হয় যখন আপনারা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করেন এখানেও কিন্তু অনেকগুলো কভার পেজের ট্যাম্পলেট আছে আর আমরা যখন ইনসার্ট মেনুর কাজ সম্পূর্ণভাবে পারব আমরা নিজেরাই একটা কভার পেজ ডিজাইন করতে পারবো সো আমাদের এই ধরনের ট্যাম্পলেট বা ডিফল্ট ট্যাম্পলেটের প্রয়োজন হবে না ওকে তো আমরা হচ্ছে তারপর এখান থেকে একটা ট্যাম্পলেটে ক্লিক করে দেখি সো আমরা হচ্ছে এই ট্যাম্পলেটটা নিচ্ছি দেখেন এই ট্যাম্পলেটটা ওপেন করার পর আমার হচ্ছে এই কভার পেজটা শো করছে এই কভার পেজে এখানে একটা লোগো ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে হচ্ছে ডকুমেন্টস টাইটেল এবং আপনার যে কভার পেজের টাইটেলটা অর্থাৎ আপনি যে অ্যাসাইনমেন্ট বা যে কাজের জন্য হচ্ছে আপনি কভার পেজটা মেক করছেন সেই কভার পেজের হচ্ছে যে টাইটেলটা সেটা আপনি এখানে দিবেন ওকে তারপর সেটার সাব টাইটেলটা কী হবে ওকে শিরোনাম প্রধান শিরোনাম এবং তারপর হচ্ছে যেটার সাব টাইটেল সহকারী শিরোনাম বা সহ যে শিরোনামটি সেটা আপনারা এখানে কি দিতে চাচ্ছেন ওকে দেন এখানে আরও একটা লোগো ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিচের দিকে আসলে এখানে ডেট দেওয়া হয়েছে সাবমিশন ডেট দেন হচ্ছে কোম্পানি নেম এবং হচ্ছে কোম্পানি অ্যাড্রেস তো বুঝতে পেরেছেন আশা করি যে কভার পেজ থেকে হয় একটা কভার পেজ বাই ডিফল্ট নেওয়া যায় তো এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে ব্লাং পেজ ওকে তো ব্লাং পেজ মানে হচ্ছে একটা ফাঁকা পেজ এখানে যে পেজটা আমরা কভার নিয়ে রেখেছি দেখেন এর নিচে কিন্তু একটা ফাঁকা পেজ আছে এখানে নিচের দিকে খেয়াল করলে দেখবেন যে হচ্ছে দুটো পেজ আছে টু অফ টু ওকে মানে আমরা এখন দুই নাম্বার পেজে আছি দুটো পেজের মধ্যে 
ओके तो आमदेर जो दी आर एक टी पेज प्रोजेक्शन है शेखे ट्रे अम्म की भाव एक टा पेज क्रिएट करते पड़े अम्म जो देखने ब्लैंक पेज क्लिक करी सो देखने देखने कोई टा पेज चलो तीन टा पेज किन्तु हो गया था सो अम्म एक होना जी थ्री ऑफ थ्री मतलब तीन नंबर पेज एक होना अम्म होते हैं आज ही टू ऑफ थ्री मतलब तीन टी पेज में मुझे दो ही नंबर पेज एक होना अम्म आज ही कहना देखन देखा चाहे सो किस भाव एक टा ब्लैंक पेज नहीं आ जाए आशा करिशी की ऐसा ना प्रारा एक हो सो ए जी कवर पेज ए कवर पेज जी रेखा ना मैं क्लिक करे जो दी पेज ब्रेक है आमी क्लिक करे देखने क्या है ओके सो देखने पेज ब्रेक दार पड़ो की होते हैं जो आमर नोटों एक टा ब्लैंक पेज पेजी किन्तु क्रिएट होते हैं हैं सो आमर इटा दियो एक टा पेज क्रिएट करते बच्चे इटा वैसे के लिए होते हैं पेज ब्रेक बोलते बुझाच्छे � तो आशा करी अपना इंस्टाट मेनर अंडारे तीन टाइम अपशन खूब भलो भाव बुझे गए कावर पेज ब्लांक पेज ए पेज ब्रेक ओके बंधुरा चो चलो आो एक इम्पोर्टेंट विषय एखब जेटा खुबी मजार ए खुबी क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्डे आमदे प्राय मैक्सिमम काजी ये ऑप्शन टी बेवार है, तो आशा करिए आपने रा इतने मुद्दे बुझे गए थे, कारण इखाने आम्रा जी हो तो पेजे रांडरे ये तीन टा ऑप्शन ठीक ही चीज़ तो एयर पॉलिस टेप टाइप चीज़ टेबल, आम्रा किस भावे वर्ड एक टा टेबल क्रिएट करो शेटा एक ना आ तो तारा के आमी जे कास्टों को कोरें चिल्लम शेकुलो आम्रा पुष्पपुनो गुलो रिमूव कोरें दिच्छी आमी केवल थे के कंट्रोल ए सिलेक्ट कोरें दान होच्छे आमी शॉप किच्छो डिलीट कोरें दिल्लम ओके एकों देखना आम्रे खने एक्टर पेज आच्छे आमी किन्तु शॉप गुलो पेज डिलीट कोरें दिच्छी शकोल ऑब्जेक्ट क्ल सो एन टेबिले क्या देखो बंधुरा तो टेबिले क्या जागे किसान विषय मन रखते हैं जेटा हे रो और कलम ये के बंधुरा खूब भलो भाव चिंता है तो अपन के देखा सो आप जो प्रथम टेबिले एखे ड्रपडाउने क्लिक करी एखे देखें इन्सार्ट टेबिल ये इन्सार्ट टेबिले एखे अनेकगुलो घर देखा तैना एन यरगुलो जो हरिजेंटाल थिंक करी अर्थात ये देखें ये भाव जो थिंक करी देखें इखाने किन्तु वन इनटू वन टू इनटू वन डेट मींस इटा इटा किन्तु आमर कॉलम बढ़ चें ओके एक इखाने देखें जब आमर अभी ज्योतो बेशी सामने जाती है तो तो बेशी कॉलम बढ़ चें किन्तु आमर इखाने रो होती है कोई टा एक टा माने एक टा शरीर दे अनेक गुलु कॉलम आमी निये चें तही तो इखाने देखें ए जोन में इटा देखा चाहे, that means एक तस्सरी दोस्त कॉलम। एको ना मैं जो दी नीचे दिखे आशी बोल रहा हूँ, देखें दोस्त कॉलम ही आते हैं, अभी नीचे आश्लम। एको ना देखें, ना मर दो ही तस्सरी हुए गलो। एवं आरो नीचे आश्ले इखने कोई तस्सरी आते हैं, तीन तस्सरी दोस्त कॉलम। अच्छा, इबाबे जो दी आमी शंपूरो � आठ शाड़ी अभी नीते पड़ी थी एवं दोस्त कॉलम अभी नीते पड़ी थी, सो ये भावे अम्म एक टेबल क्रिएट करते पड़ी, बट अम्म ये भावे टेबल टेक क्रिएट कर बोला, अम्म नीचे देखूँ, आम तो ये है ना आरो एक टॉप्शन है जो इंसर्ट टेबल, तो ये इंसर्ट टेबल जो कोनी अम्म क्लिक कर बो एकाने देखें जे आम के बोल से नंबर ऑफ कॉलम एवं नंबर ऑफ रोस टेबल साइज तो टेबल साइज जर आंदर है ए जी दो टो ऑप्शन कॉलम जेट एक टो के आपने देख के देखा लाम एवं रोस हो अभी आपने देख के देखा लाम जो कौन टा रो ओके तो एकाने अमी अमर अप्रोजेक्ट ओनो शरी कॉलम नी बो सो ए रागे देखे चिला मुखने कॉलम चिलो होते दोस्ता एवं रो चिलो आटी तो एक नंबर एक तो बेशी नहीं है देखिए क्या मन तो तो थोड़े नाम रखें थे कि बिस्ती कॉलम नहीं लम इर पर अम्र इखाने होते हैं शारी नहीं बहुत से बिस्ती ओके ए बार अमी तो नीचे जो दी देखी जेहने लाखा चे ऑटो फीड बिहेवियर ए जे टेबल टे इटा जो दी अमी क्रिएट कोडी इटा साइज इटा जे वेट आते मतलब इटा जे धोर गो राते शेटे क्या होए ऑटोमेटिकली इटा फीट होए अमर पेजे एवं नीचे जो दी अमी देखी जे ऑटो फीट टू कंटेंट इटा दिले कंटेंट ओनो जो ही शेटा फीट होए एवं एक पॉइंट आता है ऑटो फीट टू विंडो इटा दिले आमर जे टोटल विंडो टा आता है शेटा ओनो जो ही फीट होए सो अमर ऑलेस इटे रख बो ओके 
ফিক্সড কলাম ওয়েট এটা রাখবো এটা রেখে যদি আমরা চেক করি এখানে ওকে ক্লিক করি দেখেন কি হয় ওকে এটা এখন আমার এখানে দশটা রো দুঃখিত বিশটা কলম এবং বিশটা শাড়ির একটি টেবিল কিন্তু আমি ক্রিয়েট করতে পেরেছি তো খুব সহজে এভাবে আপনারাও টেবিল ক্রিয়েট করতে পারবেন তো এখন একটা বিষয় খেয়াল করবেন আমি যখন একটা টেবিল ক্রিয়েট করেছি টেবিল ক্রিয়েট করার পরে ওপরের দিকে দেখেন আমি ছিলাম কোথায় আগে ইনসার্টে তাই না তো যখনই আমি একটা টেবিল নিয়ে এসেছি এখন আমাকে নিয়ে এসেছে কোথায় ডিজাইনে ওকে তো এখন আমার এই টেবিলটার যে ডিজাইন রিলেটেড টোলসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমার এখানে শো করছে তো আমি এখান থেকে এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সো দেখেন ডিজাইনের আন্ডারে একটা টেবিল যখন আমরা ডিজাইন করছি ঠিক বাম পাশে দেখেন এখানে আছে হেরা রো অ্যান্ড ফার্স্ট কলম এই দুটার এখানে কি চেকমার্ক করা আছে তাই না তো আমরা যদি হেরা রোডের এখানে চেকমার্কটা উঠিয়ে দিই দেখেন কি হয় তাহলে কি হয় যে উপরে যে আপনার হেরারে রোড যে আপনার রোডটা ছিল সেটা কিন্তু উঠে গেছে আবার আমি ক্লিক করলাম এটা পরিবর্তনটা এখানে দেখতে পাবেন আমি ক্লিক করছি দেখেন কি হয় এখানে আছে হ্যাঁ এখন আছে এখন ক্লিক করি এটা কি কমে গিয়েছে তাই না সো এটা কিন্তু এখানে এই টেবিলটার পরিবর্তন ঘটছে না আমরা সেটিংসটা পরিবর্তন করছি এই যে এখানে আমার টেবিল স্টাইল আছে এগুলো তো আমি এগুলো পরিবর্তন করব না যেভাবে আছে সেভাবেই আমি রেখে দেব আমি এখানে দেখব এখানে ক্লিক করে যদি এখানে দেখেন আরও অনেক স্টাইল আছে এখন আপনি চান যদি নিচে যে টেবিলটা নিয়েছেন কলাম এবং শাড়ি নিয়েছেন সেটা আপনার এরকম কোনো একটা ফর্মেটের সাথে আপনি ম্যাচ করে ডিজাইন করতে যাচ্ছেন তাহলে যে কোনো একটা ডিজাইনের উপর যদি আপনি জাস্ট মাউসটা রাখেন সো দেখেন এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে আমি এখান থেকে এটা সিলেক্ট করছি এটা ওকে আমি এটা দিচ্ছি খুবই চমৎকার একটি টেবিল কিন্তু আমরা ক্রিয়েট করে ফেলেছি ইতিমধ্যে এবং এটি খুবই কালারফুল একটি টেবিল ওকে তো আপনার যদি এটা ভালো না লাগে আপনি চাইলে এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে এখানে যখন মাউসটা নিয়ে আসবেন এই জায়গায় তো দেখেন এখানে একটা কার্স রাখার পর এখানে জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করলে দেন আপনি এখানে আবারও ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে আপনার পছন্দের টেবিলটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন অর্থাৎ আপনার পছন্দের লেআউটটি আমি এই লেআউটটি রাখবো ঠিক আছে তো এভাবে কিন্তু আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করে এটা ডিজাইন করতে পারি আমরা একটু এইবার একটু এইদিকে দেখি শেডিং শেডিংটা আমরা এর আগে বুঝেছিলাম যখন আমরা হোম মেনেতে কাজ করেছিলাম তখন তো এখানে এই শেডিংটা হচ্ছে আমার এই টেবিলের শেডিং দেখেন এটা আসলে কেন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা একটু দেখি আমরা যখন শেডিংয়ে যাচ্ছি তো দেখেন এখানে একটা কালার সিলেক্ট করা আছে এই কালারটা তাই না এটা হচ্ছে কি ব্লু অ্যাকসেন্ট ফাইভ এই কালারটা এখানে সিলেক্ট করা আছে এটা লাইটার হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট তাই না এই কালারটা হচ্ছে এই কালারটা তো এখন আমরা হচ্ছে যেটা করব সাপোজ ধরেন আপনি হচ্ছে এই কলামটা এইটুক সিলেক্ট করলে নেই এই এই রোটা এই রো এই সবগুলো কলাম আমি সিলেক্ট করলাম এই একটা কলাম বাদে এখন যদি আমি শেডিংয়ে গিয়ে এটার কালার পরিবর্তন করতে চাই সো দেখেন আমার কিন্তু স্পেসিফিকভাবে আমি কিন্তু কালারটা চেঞ্জ করতে পারছি তাই না এটা হচ্ছে আমার ডিফল্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করা এখানে ছিল কি ডিফল্টভাবে আর এখানটা আমি কি করছি নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিচ্ছি তো এখন আমার যদি মনে হয় যে না আমি নিচের এই ফুল রোটার হচ্ছে যে শেড কালারটি রয়েছে শেডিংটা আছে সেটা পরিবর্তন করে দেব তা আমি চাইলে সেটাও পরিবর্তন করে দিতে পারি তাই না তো এখান থেকে আমি এটা পরিবর্তন করে দিলাম সো দেখেন আরও চমৎকার হয়ে যাচ্ছে টেবিলটি তো এরপর আমরা যেহেতু শেডিংটা বুঝতে পেরেছি বন্ধুরা এখন আমরা দেখব এর পরের অপশানটা এর পরের অপশানটা হচ্ছে বর্ডার স্টাইল আমি আপনাদেরকে পূর্বের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম হোমের আন্ডারে বর্ডার ছিল সো এখানেও আমাদের বর্ডার স্টাইল রয়েছে বর্ডার বলতে আমি বুঝিয়েছি আপনাদেরকে যে বর্ডার কোনটা টপ রাইট লেফট বটম হ্যাঁ ইনসাইড আউটসাইড এরকম অনেকগুলো বর্ডার আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম সো যারা ভিডিও পূর্বের ভিডিওগুলো দেখেননি অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে আসবেন এখন আমরা এখান থেকে একটু চেক করি যে বর্ডার স্টাইলটা চেক করি এখানে ক্লিক করলে দেখেন এই যে বর্ডারের স্টাইলগুলো আছে বিভিন্ন কালারের স্টাইল আছে তাই না এখন সিলেক্ট করা আছে ব্ল্যাক কালার একটা বর্ডার তো আমি যদি এই টেবিলটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর এখান থেকে বর্ডার স্টাইলে যাই স্টাইলে গিয়ে এখান থেকে আমি স্টাইলটা পরিবর্তন করে দেখি কি হয় সে ধরেন আমি হচ্ছে এটা এটা চেক করলাম এখন আমি যদি এখান থেকে এই দেখেন বর্ডারটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম আবার যদি এখন আউটসাইডে একটা বর্ডার প্রয়োজন হয় এখানেও একটা বর্ডার ড্র করে দিলাম আবার আমি চাইলে এইভাবেও একটা বর্ডার ড্র করতে পারবো ওকে আমি কিন্তু বর্ডার ড্র করছি বন্ধুরা দেখেন আমি কিন্তু চারদিকে একটা বর্ডার ড্র করছি ঠিক আছে 
সো এইটা হচ্ছে আপনার বর্ডার স্টাইল আমি এখান থেকে জাস্ট ক্লিক করে এই দেখেন কলম বরাবর একটা বর্ডার নিয়ে নিলাম এখানে একটা বর্ডার নিয়ে নিলাম এটার উপরে একটা বর্ডার নিয়ে নিলাম জিনিসগুলো একটু দেখতে একটু ভালো লাগছে আমার স্পষ্ট হচ্ছে আরও এই দেখেন এভাবে আমরা হচ্ছে একটা বর্ডার স্টাইল ক্রিয়েট করতে পারি তো বেসিক্যালি আসলে বর্ডার স্টাইল সিলেক্ট করার বিষয়টা আমি আপনাদেরকে আবারও দেখাচ্ছি তো এখানে বর্ডার স্টাইলটা সিলেক্ট করতে হলে আপনাদেরকে বর্ডার স্টাইলে যেতে হবে প্রথমে গিয়ে আপনি যে পছন্দের কালারটা বা যে পছন্দের বর্ডারটা নেবেন সেটাকে সিলেক্ট করবেন সাপোজ ধরেন আমি হচ্ছে এই এই এটা নিবো এটা নেওয়ার পর এটা ক্লিক করবো ক্লিক করার পর এখানে আসার পর এরকম একটা প্যানের মতো বা পেন্সিলের মতো একটা আইকন আসবে তারপর আপনাকে যেটা করতে হবে এটা দিয়ে এভাবে ড্র করতে হবে মাউসের যে লেফট বাটন আছে লেফট বাটনে হচ্ছে আপনি ক্লিক করে টান দিয়ে ধরে নিচের দিকে আমি নিয়ে আসলাম ঠিক আবার যদি আমি হচ্ছে রোটা বরাবর করতে চাই সো ঠিক বাম পাশ থেকে আমি মাউসের লেফট বাটনটি প্রেস করে ধরে আমি ডান দিকে নিয়ে আসছি সো এই দেখেন এভাবে হচ্ছে আমার একটি শেডিং স্টাইল আমি এখান থেকে দিচ্ছি বর্ডারের স্টাইল আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম তা আপনাদের পছন্দের বর্ডারগুলো আপনারা এখান থেকে এভাবেই দিতে পারবেন সো এরপরে আমরা আসি হচ্ছে বর্ডার আমরা দেখলাম এবং হচ্ছে প্যান কালারটা আমরা যদি চেক করি এখানে দেখেন ক্লিক করার পর প্যান কালার এখানে বিভিন্ন পয়েন্টের হচ্ছে যে আপনার এখানে পিক্সেল রয়েছে পয়েন্টের সো বিভিন্ন পয়েন্টের এখানে সাইজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এখন সিক্স পিটি সিলেক্ট করলে কি হবে যে এখানে যে আমরা বর্ডার সিটটা নিয়েছিলাম সেটার একটা কিন্তু থিকনেস আছে তাই না এটা যখন আমি সিক্স পয়েন্ট নিব তখন কিন্তু থিকনেসটা আরও মোটা হয়ে যাবে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করে এবার দেখেন এটা কিন্তু আরও মোটা হয়ে যাবে দেখেন ওকে এখন এটা আর এটা দুটো আপনি যদি হচ্ছে আপনি দুটোর কম্পেয়ার করেন তাহলে দেখবেন যে এটা যেতে এটা অবশ্যই মোটা কারণ এটা ছিল সিক্স পয়েন্ট আর এটা ছিল মেবি ওয়ান পয়েন্টের একটা পেন্সিল সো আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে ওয়ান বাই ফোর করে দিলাম এখন দেখি কি হয় এখন আমার ওয়ান বাই ফোর অনেকটা থিন হয়ে গেছে আগের চাইতে তো আমি এখান থেকে যদি হচ্ছে এখানে ক্লিক করি ক্লিক করলে এখান থেকে আবার বর্ডারের স্টাইলগুলো দেখাবে যে আমার বর্ডারটা কি একদম সলিড হবে কি না বা ডটেড হবে কি না হ্যাঁ ড্যাশ ড্যাশ হবে কি না বা ডাবল হবে কি না এগুলো আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি তো এখান থেকে যদি আমি এটা সিলেক্ট করে দিই সিলেক্ট করে দেওয়ার পর যদি আমি এখান থেকে ড্র করি তো দেখেন এখন কিন্তু আমার এটা এখানে যেরকমটা স্টাইল নিয়েছিলাম এরকম এই একটা বর্ডার আমার এখানে ক্রিয়েট হয়েছে অথবা আমি যদি নিচে একটু এখানে একটু ড্র করে দেখি এখানে কোনো বর্ডার কিন্তু ক্রিয়েট হবে না কারণ কি এখানে আর আসলে কোনো টেবিল নেই তো আমার এখানে একটা টেবিল আছে টেবিলের আউটসাইডের বর্ডার ইনসাইড বর্ডার এবং লাইন বাই লাইন যে কলম বাই কলম যে বর্ডারগুলো আছে সেগুলো আমি এখান থেকে দিয়ে নিতে পারবো তো আপনারা খুব সহজে এখান থেকে খুব ভালোভাবেই একটা টেবিল ডিজাইন করতে পারবেন এরকমভাবে খুব সুন্দর করে একটা টেবিল ডিজাইন করে নিতে পারবেন তো এরপরে এই পাশে যে অপশনটি আছে বর্ডার এই বর্ডারে যখন আমি ক্লিক করব এখান থেকে দেখেন বটম বর্ডার টপ বর্ডার এখান থেকে আমি চাইলে বর্ডারগুলো উঠিয়ে দিতে পারবো তো আমি যদি এখান থেকে টপ বর্ডারে ক্লিক করি তো দেখেন কি হয় টপ টপে কিন্তু একটা বর্ডার চলে আসবে এর আগে কিন্তু বর্ডার ছিল না আমি যদি এখানে ক্লিক করি তো দেখেন আমি আবার যাচ্ছি এখানে টপ বর্ডারে ক্লিক করলাম দেখছি টপ বর্ডারে ক্লিক করলাম একটা বর্ডার কিন্তু এখানে চলে আসলো অথবা আমি যদি একটা স্পেসিফিক রো বা কলমের বর্ডার আমরা ওঠাতে চাই বা দিতে চাই তো এখানে আমি এই কলমটা নিলাম এখানে ক্লিক করে এটা নেওয়ার পর আমি যদি এখানে ক্লিক করে এখান থেকে যদি নো বর্ডার করে দিই সো দেখেন এখন কি হয় এটার কোনো বর্ডার কিন্তু এখন নেই আর আমি যদি টোটালটার বর্ডার উঠিয়ে দিতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে বর্ডারে গিয়ে নো বর্ডার করে দেব এখন দেখেন আমার এখানে কোনো বর্ডার নেই সো এভাবে আমরা একটা বর্ডার উঠে উঠিয়ে দিতে পারি আবার চাইলে বর্ডার দিতে পারি এখন যদি আমি শুধু আউটসাইডে বর্ডার রাখবো মাঝে কোনো বর্ডার রাখবো না তো আমি যেটা করব আউটসাইড বর্ডারটা সিলেক্ট করে দিলাম তো দেখেন আউটসাইডে খুব সুন্দর একটা বর্ডার কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং এই বর্ডারটা আমি এর আগে যে স্টাইলটা নিয়েছিলাম সেই স্টাইল অনুযায়ী কিন্তু হয়েছে সো এইভাবেই আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী হচ্ছে টেবিলের কাজ করতে পারবেন আশা করি টেবিলে ক্রিয়েট করা এবং টেবিল ডিজাইন করার বিস্তারিত আপনারা বুঝে গিয়েছেন সো আমরা এরপরে আবারও চলে যাচ্ছি ইনসার্টে এবার আমরা ইনসার্টে চলে আসলাম আমরা যেহেতু টেবিল ক্রিয়েট করে ফেলেছি আমরা টেবিলের নিচে এখানে ক্লিক করে এন্টার প্রেস করে নিচে আসলাম নিচে আসার পর এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখান থেকে পিকচার আমরা ইনসার্ট করে দেখাবো ওকে একটা পিকচার আমরা কিভাবে আমাদের এই ওয়ার্ড ডকুমেন্টে ইনসার্ট করবো সেটা আমরা এখন দেখবো 
তো যখনই আমরা হচ্ছে পিকচারে ক্লিক করব পিকচারে ক্লিক করার পরেই বন্ধুরা দেখতে পাবেন যে এখানে বলছে ইনসার্ট পিকচার আমি পিকচারটা কোথা থেকে ইনসার্ট করব এখানে আমার ডিফল্ট ভাবে লোকেশন হচ্ছে ইউজার্স এবং হচ্ছে আমার যে ইউজারটা কম্পিউটারে সেটা দেন হচ্ছে পিকচারের মধ্যে কিছু পিকচার এখানে আমার আছে সো আমি এখান থেকে আমি এটা পিকচার ব্রাউজ করছি আপনাদের যদি অন্য কোনো ড্রাইভে কোনো পিকচার থেকে থাকে আপনার কম্পিউটারে সেখান থেকে আপনারা সেটা ব্রাউজ করবেন সার্চ এস যদি আপনার এখানে মাল্টিমিডিয়া বা অফিস সফটওয়্যার এই ধরনের ড্রাইভগুলো আমার আছে আপনার যে ড্রাইভ আছে সেখান থেকে ব্রাউজ করে নেবেন তো আমি এখান থেকে হচ্ছে এই পিকচারটা ইনসার্ট করব এই পিকচারে ক্লিক করে দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে ইনসার্টে ক্লিক করব দেখেন আমার এই পিকচারটা কিন্তু এখানে ইনসার্ট হয়ে গেছে বন্ধুরা কিন্তু এখানে এই পিকচারটা ইনসার্ট হয়েছে কিন্তু আমি যদি এখন এটার সাইজ রিসাইজ করতে চাই আরও অনেকগুলো বিষয় আছে সেগুলো আমরা এখন দেখব তো এর আগে যখন টেবিল নিয়েছিলাম তখন কিন্তু সেটা টেবিল নেওয়ার পর এখানে ডিজাইন চলে এসেছিল এখন দেখেন ডিফল্টভাবে ফর্মেট নামে একটা অপশান কিন্তু চলে এসেছে অর্থাৎ এই পিকচারের যে ফর্মেশন বা এটা যেভাবে আমরা ফর্মেট করব সেটা রিলেটেড যত টোলস আছে সবগুলো কিন্তু এখানে বন্ধুরা শো করছে তো এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা দেখব হচ্ছে পিকচারে যখন সিলেক্ট করা অবস্থায় থাকবে এই বাম পাশে আছে কি রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমরা এই চাইলে আমরা আমাদের পিকচারের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু রিমুভ করতে পারবো এখান থেকে ওকে এবং আর কি করতে পারবো কারেকশান করতে পারবো কালার তার হচ্ছে আর্টিস্টিক ইফেক্ট ওকে এগুলো আমরা এখান থেকে করতে পারবো তো আমরা একটু রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করার আগে আমরা এই পাশের অপশানগুলো একটু চেক করি যে এগুলো দিয়ে আসলে কি হয় এটা হচ্ছে পিকচার স্টাইল আপনার পিকচারটা কী স্টাইলে রাখতে চাচ্ছেন এখানে আমি ক্লিক করবো ক্লিক করে দেখেন অনেক ধরনের স্টাইল আছে মাউস নিলে কিন্তু এখানে দেখাবে যখন ক্লিক করছো দেখেন এই যে দেখেন আমার পিকচারটা কিন্তু একটা মেটাল ওভালের ভিতরে হচ্ছে যে আপনার মাস্ক হয়ে আছে ওকে তো আমি যদি এটা দিই দেন হচ্ছে এটা কিন্তু দেখেন একটা পুরো একটা মেটাল রাউন্ড রেক্টেঙ্গেল হ্যাঁ খুবই চমৎকার একটা ফ্রেমের মতো দেখাচ্ছে দেন এরপর যদি আমি এটা সিলেক্ট করি এটা সিলেক্ট করার পর একটা ইফেক্ট ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু এখানে ক্লিক করলো দেন আমি ক্লিক করে দেখাই দেখেন এটা আমার এই পিকচারটা কিন্তু নিচে চলে এসেছে কারণ যেহেতু রিফ্লেকশন হয়েছে সেক্ষেত্রে এটা নিচে খুবই চমৎকার একটা রিফ্লেকশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওপরে একটা পিকচার দেন নিচে হচ্ছে আমার পিকচারটা হচ্ছে একটা ওয়াটার ইফেক্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে সো আমরা যদি এখন একটু উপরে স্কল করি অথবা আমাদের কিবোর্ড থেকে আমরা যেটা করব কন্ট্রোল জ্যাড দিব এটা মানে হচ্ছে আন্ডো আমরা আগের অবস্থায় ফিরে চলে আসলাম সো এরপর আমরা এখানে আবার ডাবল ক্লিক করলে পিকচার উপরে যখন আবার ডাবল ক্লিক করব তখন আবার এই ফর্মেটের অপশানটা আসবে তো আমরা এখান থেকে আপনার যে পছন্দের ইফেক্টটি আছে সেই ইফেক্টটি আপনারা এখান থেকে দিতে পারবেন ওকে তো আবার এখান থেকে আমি যে ইফেক্টে দিয়েছিলাম এটাই এখানে রাখছি মেটাল রাউন্ডের যে ইফেক্টটি সেটা আমি সিলেক্ট করলাম রেক্টেঙ্গেল তো এটা সিলেক্ট করার পর আমরা এখানে দেখেছিলাম হচ্ছে পিকচার স্টাইল এখন আমরা দেখব হচ্ছে পিকচার বর্ডার এই যে দেখেন পিকচারের যে বর্ডারটা অর্থাৎ আউটসাইডের যে বর্ডারটা চারদিকে সেই বর্ডারটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবো তো বর্ডারে এসে বর্ডার কালার যখন আমরা দিব দেখেন একটা কালার আগে ছিল হচ্ছে এই কালারটা ছিল মেবি সাদা হোয়াইট তো আমরা এখান থেকে যদি কালো দিতে চাই দেখেন না আমরা এইরকম একটা ফ্রেম ক্রিয়েট করে ফেলেছি হ্যাঁ খুবই চমৎকার একটা স্টাইল কিন্তু এখানে চলে এসেছে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে অনেক কাজ করতে পারি ওকে তো এরপর আমি যেটা করব পিকচার ইফেক্টে যদি আসি দেখেন এখানে ইফেক্টের প্রিসেট দেখা আছে প্রিসেটে কিন্তু এখানে আপনার দেখেন এখানে কিছু প্রিসেট আছে আপনি মাউসটা ধরলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আসলে কোনটা দিলে কি হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে ওকে সো এই যে প্রিসেটগুলো থেকে আপনি ইচ্ছে মতো আপনার নিজের মতো যেটা ভালো লাগে সেটা আপনার এখান থেকে অ্যাপ্লাই করবেন ওকে তো আমি এখান থেকে যে থ্রি ডি ইফেক্টটা আছে সেটা যদি অ্যাপ্লাই করি সাপোজ আমি এই ইফেক্টটা অ্যাপ্লাই করব এটা অ্যাপ্লাই করছি সো এখন দেখেন আমার এটা পুরোপুরি একটা মোবাইল ফোনের মতো লাগছে এবং এটা খুবই চমৎকারভাবে এটা একটা থ্রি ডি ইফেক্ট কিন্তু আমার এখানে তৈরি হয়ে গেছে ওকে তো আমরা এটাকে আমরা এখন দেখেন এই পিকচারটা মুভ করতে যাচ্ছে ওকে কিন্তু মুভ হচ্ছে না আমি একটু এদিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে না তো মুভ করার আগে আমরা একটু রিসার্চ করি আমরা এটাকে একটু ছোট করব ছোট করার জন্য যেটা করতে হবে দেখেন এই পিকচারটা চারপাশে চারটা পয়েন্ট আছে এই একটা পয়েন্ট এই একটা এই একটা এবং এই একটা এবং ঠিক মাঝ বরা বরাবর হচ্ছে আরও একটি করে চারটি পয়েন্ট রয়েছে এইখানে একটি এখানে একটি এখানে একটি এবং এইখানে একটি তো এখন আমাদের এই পিকচারটা রিসার্চ করার জন্য আমরা যদি এই কর্নারে মাউসটা নিয়ে এসি এসে এখানে মাউসের লেফট বাটন ধরে জাস্ট আমি যদি উপরের
ওকে সো এটা হচ্ছে একটা অপশন রিসেস করার এবং আপনি যদি চান যে শুধুমাত্র যে ডান দিকে বাড়াবেন তখন এই পয়েন্টটা ধরে এই দিকে টানবেন অথবা আপনি যদি বাম দিকে বাড়াতে চান তখন এইভাবে এইভাবে টেনে বড় করে নেবেন আবার উপরের দিকে নিতে চাইলে এই উপরের পয়েন্টের ধরে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন নিচেরটা যদি আপনি নিতে বড় করতে যান তাহলে হচ্ছে এখানটায় আপনি ধরে জাস্ট হচ্ছে নিচের দিকে ট্র্যাক করবেন এরপর আপনি যদি এটাকে একটু রোটেট করতে চান মানে ঘোরাতে চান তাহলে কি করবেন এইটা হচ্ছে রোটেট এখানে নিয়ে আসার পর আপনি মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে ধরে আপনি এটাকে এই দেখেন ঘোরাচ্ছি আমি ওকে জাস্ট এটাকে আমি একটু ঘুরিয়ে দিলাম ওকে এটা আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি সো এটা হচ্ছে আপনার এই ইমেজটা রিসাইজ করার অপশান তো আমরা তো এটা রিসাইজ করা শিখে গেছি এখন আমরা শিখবো এটা কীভাবে মুভ করতে হয় তো সেটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই এই পিকচারটি কিন্তু একটা পজিশন রয়েছে মানে এটা যে জায়গায় বসবে সেটা পজিশনের কিছু অপশন রয়েছে তো এক্ষেত্রে দেখেন এখানে পজিশন লেখা আছে এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন দেখেন এখানে অনেকগুলো পজিশন আছে এটা হচ্ছে কি ইন লাইন উইথ টেক্সট এটা কি আপনার লাইনের সাথে টেক্সটের সাথে যাবে দেখেন এখানে পিকচারটা যেভাবে আছে এইভাবে সেট হবে এরপরটা যেটা এটাই বলছে হচ্ছে আপনার উইথ ট্যাক্স র্যাপিং এই র্যাপিং অপশানটা আছে পজিশন ইন দ্য টপ লেফট উইথ স্কোয়ার র্যাপিং আমি এখানে একদম উপরের পেজের একদম কর্নারে কিন্তু সেই পিকচারটা নিয়ে চলে যাবে হ্যাঁ তো এখান থেকে আপনি যেভাবে সেট করতে চান সেভাবে সেট করবেন কিন্তু আমি একচুয়ালি আসলে এইভাবে সেট করি না বা মুভ করি না তো আমি যেটা করব এই র্যাপ ট্যাক্সে যাবো র্যাপ ট্যাক্সে যাওয়ার পর আমি এখান থেকে স্কোয়ার করে দিতে পারি স্কোয়ার করে দেওয়ার পর আবার এটা যেখানে এসে আমি সেখানে মুভ করতে পারবো হ্যাঁ আমি মুভ করছি আমি আরও ছোটো করে নিচ্ছি ছোটো করে নিয়ে আমার ইচ্ছা মতো জায়গায় আমি এটাকে মুভ করে নিতে পারবো তো আশা করি আপনারা পিকচারের এই অপশানটা আপনারা বুঝে গেছেন এখন আমি আপনাদেরকে দেখবো দেখাবো হচ্ছে একটা পিকচারের ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে রিমুভ করতে হয় ওকে বন্ধুরা এগুলো কিন্তু খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিও আমি আপনাদের জন্য দেখাচ্ছি একদম বেসিক থেকে যারা অবশ্যই যারা হোমের আন্ডারের কাজগুলো দেখেননি তারা অবশ্যই হোমের আন্ডারের ভিডিওর কাজগুলো দেখবেন শিখবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন দেন হচ্ছে ইনসার্টের কাজগুলো দেখবেন আর ইনসার্টের কাজগুলো আপনারা যখনই শেষ করতে পারবেন পরিপূর্ণভাবে আপনারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শিখে যাবেন ঠিক আছে তো এর জন্য অবশ্যই আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করছি যে এর আগে যে দুটো ভিডিও আছে উপরে থাকা আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওগুলো মাস্ট দেখবেন আর অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে বেশি বেশি শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর যারা নতুন এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ওকে তো এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব আমরা নতুন একটা পিকচার নিয়ে করি আমরা আবার হচ্ছে এখানে যাই আচ্ছা এটাকে আমরা একটু পড়ে নিয়ে যাই এখানে ডাবল ক্লিক করে আমি এখানে কার্সটা নিয়ে আসলাম এখন আমরা আবার ইনসার্টে যাব ইনসার্টে যাওয়ার পর পিকচারে যাব পিকচার থেকে আমরা হচ্ছে এবার এই পিকচারটা আবার আমরা এখান থেকে ইনসার্ট করব ওকে পিকচারটা ইনসার্ট করা হয়ে গেছে এখন আমরা এই পিকচারটার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে শিখব এবং হচ্ছে এটা গ্রুপ করা শিখব ওকে তো প্রথমে আমরা একটু গ্রুপ করে নেই তো গ্রুপ করার জন্য দেখেন ডান পাশে করোনা এখানে গ্রুপ লেখা আছে আপনি যখন এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে গ্রুপ অপশন আছে গ্রুপ টু শেপ শেপ অনুযায়ী আপনি এখান থেকে গ্রুপ করতে পারবেন তো আমরা জাস্ট গ্রুপটা দেখছি আগে গ্রুপে ক্লিক করলাম গ্রুপে ক্লিক করার পর দেখেন ঠিক চারপাশে একটা ফ্রেমের মতো চলে এসেছে যখনই আপনি এই এখানে মাউস নিয়ে যাবেন আপনার মাউসটা কিন্তু এখন এরকম ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ একটা অপশান দেখাচ্ছে আপনি যখন এখানে নিয়ে যাবেন তখন এটা এরকম হয়ে যাবে তো এরপর আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি জাস্ট এখানে ধরে মাউসের লেফট বাটন ধরে জাস্ট আপনি ড্রাগ করে নিচের দিকে নিয়ে আসেন আর এদিক থেকে আমি একটু এদিকে মুভ করি এটাকেও আমি হচ্ছে আর একটু ডানে মুভ করি আর একটু ডানে মুভ করব জাস্ট একদম বরাবর আর একটু মুভ করছে হ্যাঁ এখন যদি আমি এটাখানে গ্রুপে ক্লিক করি দেখেন এটা আমার গ্রুপ হয়ে গেছে খুব সহজে কিন্তু পিকচারটা কিন্তু আমার মুভ হচ্ছে না তো একটু আগে আমি দেখেছিলাম পিকচারটার র্যাপ ট্যাক্সটা চেঞ্জ চেঞ্জ করলেই হবে স্কোয়ার করে নিচ্ছি দেখেন এখন ইজিলি কিন্তু মুভ হচ্ছে তো এটা মাঝখানে রাখলাম এখন আমি যেটা করব এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলিট করব এখানে ডাবল ক্লিক করলাম এবং এখন আমি আছি কোথায় ফর্মেটে সো এখানে আছে ব্যাকগ্রাউন্ড নেব বলে এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পর দেখেন আমার একটা ডিফল্টভাবে একটা কালার ওরা ধরে নিয়েছে স্পেশালি হচ্ছে যদি আপনার পিকচারের ব্যাকগ্রাউন্ডে এক কালার হয় তাহলে সেটা খুব ভালোভাবে ডিলেট হয়ে যায় তো আমরা এখান থেকে একটু উপরের দিকে এটা এটাকে আর একটু উপরে উঠিয়ে দিই কারণ আমার চুলগুলো এখানে হচ্ছে কেটে গেছে এখানে ধরে একটু উপরে ওঠাই ওকে এবং নিচ
দুঃখিত এটা নিচে দিকে নিয়ে আসার কারণে এটা এক কালারের কারণে এটা কিন্তু আর পরিপূর্ণভাবে হচ্ছে না তো আমি আবার কন্ট্রোল জেড দিয়ে নিচ্ছি আমি হচ্ছে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে দিই যেহেতু আমার এটা এই পর্যন্ত কালো রয়েছে ওকে আমি এই পর্যন্তই রাখব রাখার পর আমি হচ্ছে জাস্ট এখান থেকে কিপ চেঞ্জ ক্লিক করব কিপ চেঞ্জ ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন ও মাই গড আমার পুরোপুরি ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আমার যে ব্লেজারটা ছিল সেটাও রিমুভ হয়ে গেছে বন্ধুরা তো আমি আবার কন্ট্রোল জ্যাট দিই আমি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি আমি এবার এটাকে বড় করে দিচ্ছি একটু অপেক্ষা করবেন এখন কিপ চেঞ্জ করে দেখি হ্যাঁ এখন কিছুটা এসেছে বাট এই পাশটা আমার হচ্ছে যে রিমুভ হয়ে গেছে সো আমি আবার কন্ট্রোল জেট দিচ্ছি তারপর যদিও এই কাজগুলো হচ্ছে ফটোশপের জন্য পারফেক্ট কারণ আমরা আসলে ফটো এডিটিংতে ফটোশপই করি সো আমি হচ্ছে পুরো ফ্রেম জুড়ে নেব এটা যাতে কোনোভাবে কোনো অংশ না কাটে ওকে পুরোটাই নিয়ে নিলাম এবার আমি কিপ চেঞ্জ ক্লিক করব সো দেখেন আমার এই পিকচারটার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু বন্ধুরা আমি রিমুভ করে ফেলেছি আপনারাও চাইলে খুব সহজেই আপনাদের পিকচারের ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে নিয়ে এসে যে আপনারা রিমুভ করতে পারেন হ্যাঁ যখনই আপনারা কোনো পাসপোর্ট বা আপনার যদি কোনো পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রয়োজন হয় বা আপনি একটা রিজিউমি মেক করছেন আপনার ছবি অবশ্যই লাগবে সেক্ষেত্রে আপনার এখানে এনো ব্যাকগ্রাউন্ড ডিলিট করতে পারেন গ্রুপ করতে পারেন ঠিক আছে তো আমি কিন্তু এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে নিয়েছি এবং গ্রুপ করাটিও দেখিয়েছি তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করবেন বেশি বেশি এবং হচ্ছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পরবর্তী ভিডিওটিতে আমরা ইনসার্ট এর যে পরবর্তী কাজগুলো সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং সেগুলো আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট বিকজ নেক্সট ভিডিওতে থাকছে হচ্ছে শেপের কাজ আর শেপের কাজ যদি আপনি ভালো পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি ওয়ার্ডে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টে খুব ভালো একজন এক্সপার্ট হিসেবে আপনি কাজ করতে পারবেন আপনি যে কোনো ধরনের সলিউশন বা দুঃখিত আপনি যে কোনো ধরনের ডিজাইন আপনি ওয়ার্ড বা পাওয়ার পয়েন্ট অথবা এক্সেলে বা আপনি করতে পারবেন আর শেপের কাজগুলো ভালো জানলে আপনি যখন গ্রাফিক ডিজাইনে যদি আপনি কোনো কাজ করেন সেই ক্ষেত্রেও আপনার জন্য খুবই হেল্পফুল হবে তো এরপরে হচ্ছে স্মার্ট আর্ট রয়েছে চার্ট রয়েছে হ্যাঁ স্ক্রিনশট কীভাবে নিতে হয় এই বিষয়গুলো আমরা দেখব তারপর হচ্ছে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব হেডার ফোটার পেজ নাম্বার ওকে টেক্সট বক্স এই অপশানগুলো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলে অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ